Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Und irgendwie fühlt sich das hier gerade total schwammig an. Die Steuerung. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wir sind scheinbar gerade am Strip Mine. Oder sowas. Sieht stark danach aus. Hä? Ja doch, ich glaube ich meine gerade. Äh, die Frage ist bloß, warum und wofür. Ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich mir dazu erwähnen. Falls ihr fragt, warum ist er so dumm? Der hat das auch selber gemacht, der muss auch wissen, worum es geht. Nee, ich weiß es eben nicht. Weil ich halt so lange nicht mehr aufgenommen habe. Mhm. Ist da oben und das sind zwei Fackeln, das heißt bestimmt, ich will mir damit selber was sagen. Oh, fällt da einfach mal eine Creeper runter. <lacht> ja, scheinbar geht es hier nach oben wieder. Wow. Zum Glück ist nichts passiert. Also nichts Schlimmes. Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich so viele Schwerter. <lacht> ich, ich bin gerade gleich verwirrt, scheinbar. Gut, aber ist ja auch vollkommen irrelevant. Denn heute habe ich wieder ein paar Themen dabei. Und zwar äh, Kampf der Giganten oder sowas. Keine Ahnung. Äh, und zwar PS4, was ist Xbox, was ist Wii, was ist PC. Mm, also ich muss jetzt mal so erwähnen, ich habe nun PS3. Und von daher kann es sein, dass ich da ein bisschen objektiv reingehe. Nennt man Objekt. Ich kann mich da nie unterscheiden. Objektiv und subjektiv. Was ist was? Ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass ich ein bisschen für PS3 bzw. einfach für Playstation bin, statt für Xbox. Aber das ist ja nicht schlimm, denn ich bin viel mehr für Computer bzw. PC. Das hat aber auch einen Sinn und äh, ich kann das halt auch so argumentieren, dass es halt einen Sinn ergibt. Ähm, ja, also... Zu Wii würde ich mal sagen, Wii ist schon mal draußen. <lacht> Wii ist so viel Scheiße. Um, zumindest spiele ich es nicht und ich würde es auch nicht spielen. Ich, naja, Wii ist einfach nicht mein Ding. Um, von daher sage ich mal, Wii ist für mich schon gestorben, sozusagen. Auch wenn die eigentlich gar nicht mal so schlecht laufen, soweit ich weiß. Die Verkaufszahlen sind, glaube ich, soweit ich weiß, die Wii U in Ordnung und... Ja, keine Ahnung. Soll mir recht sein. Ich hasse die nicht. Ich spiele es bloß nicht so einfach. Sieht es nämlich aus. Ähm, von daher ist mir das auch relativ egal, was mit Wii passiert. Die äh, Top-Titeln, so wie Zelda, Mario und so, muss ich ehrlich zugeben, interessiere mich schon, aber ich spiele es trotzdem nicht. Weil Zelda ist tatsächlich wahrscheinlich eher halt so vor meiner Zeit gewesen. Und also wo die besten Teile rauskamen und so. Von daher liegt das wahrscheinlich daran, dass ich mich da jetzt nicht so zu motiviert fühle, es zu spielen. Mario habe ich zwar gespielt äh, und auch gesuchtet und auch geliebt und so. Aber naja, für, das Prinzip ist halt irgendwie immer wieder gleich, auch wenn die immer tolle Ideen haben und so. Aber letztendlich... Ähm, ist mir das dann doch egal, ob ich das nun spiele oder nicht. Auch wenn ich es gerne spielen würde. Bloß ich habe ja halt keinen Wii. Und nur für Mario würde ich mir keinen Wii kaufen. Oder halt Super Smash Bros. oder Mario äh, Rennspiel oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber jetzt ist auch vollkommen irrelevant. Ähm, ja, kommen wir mal zu PS3 und PS4. Ähm, zur Zeit, wie es so scheint, ist natürlich PS4 total in Führung, was es angeht. Community-freundlich zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch so. Immer noch. Auch wenn äh, Xbox jetzt ein bisschen zurückgerudert ist. Für mich ist die äh, PS3 doch immer noch community-freundlicher. Äh, einfach weil es zum Beispiel 100 Euro weniger kostet. Kein Kinect-Pflicht hat, bitte PS Move-Pflicht. Ähm, das ist auch schon mal etwas. 
Klar kann man das jetzt auch als Nachteil sehen. Du hast kein PS-Move äh, am Anfang schon dabei und so. Aber jetzt mal im Ernst, wer äh, braucht das? Und wenn man das braucht, kann man sich halt für wahrscheinlich ca. 100 Euro, wenn nicht sogar weniger, neu kaufen. Von daher ist das irgendwie voll kein Argument dafür, dass es 100 Euro mehr kostet und dass es nicht am Anfang schon dabei ist. Denn ja, man kann es sich einfach kaufen. Das hat also keinen Sinn, das als Argument für Xbox zu nehmen, sondern eher mehr für PS3. Leck. Ähm, von daher, ja, denke ich mal, dass PS3, äh, PS4, ich sage ich die ganze PS3, falls ja, meinte ich natürlich PS4, ähm, doch freundlicher zur Community ist und es auch besser gemacht hat einfach. Ist einfach so, finde ich. Und äh, soweit ich weiß, ist die Hardware von äh, PS4 sogar besser als die von PS... Äh, als die von PS3, ist ja klar. Aber als die von äh, Xbox. Die haben zwar, glaube ich, soweit ich weiß, beide 8 GB Rahmen. Aber zum Beispiel verbraucht äh, Xbox an sich schon viel mehr für den Betriebssystem alleine. 3 GB circa. Das heißt, es bleiben so gesehen nur noch äh, 5 GB für Spielen übrig. Beziehungsweise für andere Sachen. Äh, und das ist nun mal weniger. Die PS4 verbraucht halt nur 1 GB RAM. Das heißt, die haben da halt noch 7 GB zur Verfügung für Spiele. Das heißt, die Spiele können in besseren Qualität ausgeliefert werden oder was auch immer. Ähm, mit Gigahertz und so habe ich mich gar nicht so befasst, Grafikkarte auch nicht, aber äh, soweit ich gehört habe, hat die PS3 sogar eine bessere Grafikkarte, CPU und so. Ja, ja. Letztendlich halt vermute ich mal, dass die Hardware von PS3, äh, PS4 besser ist als die von Xbox, soweit ich es weiß. Kann sein, dass ich falsch liege, aber es kann auch höchstwahrscheinlich sein, dass ich richtig liege. Außerdem, ähm, ist die Arbeitsspeicher von PS4 mit DDR5, das ist es schneller als die von Xbox One mit DDR3. Äh, von daher ist das auch noch ein Vorteil fürs PS3. Jetzt kommen wir mal zu den Ex Exklusivtiteln. Hm, ich muss ehrlich zugeben, ich finde, beide haben gute Exklusivtitel. Aber ich würde da jetzt nicht ausmachen, welche Konsole ich tatsächlich kaufe. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen komisch ist, weil die Titel sind natürlich doch was am wichtigsten ist. Also mit am wichtigsten, weil die Titel sind halt wichtig, ne? Weil darum zockst du es ja, weil es ein tolles Spiel ist und so. Aber trotzdem würde ich mich da nicht drauf festlegen, welche Konsole ich mir jetzt tatsächlich hole. Letztendlich muss man sich halt doch selber entscheiden. Oh, fuck, ich sterbe gleich. Ähm, ja, letztendlich muss man sich doch selber entscheiden. Ich habe einen Disk. Wie ist das denn? Und ich finde halt, dass äh, Xbox da absolut gegen PS4 versagt hat. So einfach ist meine Meinung. Und ihr könnt euch natürlich eine eigene Meinung bilden. Aber ich sag ja nur meine Meinung. Aber jetzt kommen wir zu PC, das halt einfach alles schlägt. Weil PC... Alter, scheiß Skelette sind so mega overpowered. Weil PC hat halt so gesehen tausendmal... Was ist tausendmal? Das geht ja gar nicht. Doch, kann sein. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat äh, Play äh, PC natürlich viel bessere Hardware. Beziehungsweise man kann sich viel bessere Hardware kaufen. Von daher hat das schon mal für mich einen Hardware-Vorteil. Und man kann es halt auch immer wieder aufrüsten. Zumindest, wenn man es will. Und das kann man bei Xbox und PS Playstation halt nicht. Was natürlich schade ist. Weil die Spiele werden da halt so gemacht, dass die auf PS4 und äh, Xbox flüssig laufen. Was die ersten... Erste, ja nicht stürmen wird, weil äh, die PCs wahrscheinlich da auch nicht viel besser sind als von Hardware her, so dass die Grafiken doch sehr gut sind, aber wenn halt nach zwei, drei Jahren, ich weiß ja nicht wie lange es dauert bis PS5 und 
Xbox One 2 <lacht> oder sowas rauskommt. Mhm. Da kann es natürlich passieren, dass die Spiele in viel bessere Auflösung und viel bessere Texturen abgespielt werden könnten. Da es vielleicht, weil mittlerweile ist ja halt Standard RAM 4 GB bis 8 GB und vor ein paar Jahren war es halt noch nicht so. Und ja, von daher kann es halt natürlich passieren, dass es in zwei Jahren Standard RAM 16 GB ist und keine Ahnung, eine Grafikkarte mit 6 GB Standard ist. Wer weiß, wer weiß. Und so kann natürlich extrem geile Grafiken entstehen und so. Aber die Spiele werden natürlich dann doch fürs Konsole zugeschnitten, sodass es halt doch nicht so schön aussieht, weil ähm, die meisten Sp ja, Spiele werden doch noch fürs Konsole gekauft und die Publisher sind ja nicht dumm und lassen die Spiele dann nicht auf ähm, PS4 bzw. Xbox laggen, dafür, dass es halt beim PC perfekt aussieht. Das machen die natürlich dann nicht. Weil sonst werden die bestimmt voll geflamed. Weil die meisten halt doch Konsoleros sind und nicht PCler. Alter, ich glaube, ich verrecke. Schwimm schneller, du Bobby. Oh, war das knapp. Ähm, okay. <lacht> ich bin jetzt einfach mal irgendwo. Das ist sehr schön. Hm. Was mir jetzt tatsächlich wichtig wäre, wäre herauszufinden, wo ich wohne. Und diese so um die 00. Oder sowas. Konto scheuen? Ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse es immer wieder, das tut mir auch sehr leid, aber ich kann mir sowas einfach nicht merken. Aber egal. Ja, was PC auch nach vor an Vorteile hat, ist halt zum Beispiel Steam, da kosten die Spiele viel, viel weniger. Beziehungsweise halt andere Keyshops, da kosten die Spiele sogar noch weniger manchmal, aber Sommer Sale und so ist schon mega krass. Oder Herbst Sale oder was auch immer für Sales da Steam so anbietet. Da gibt es ja mehrere. Und ich schlage auch immer wieder zu und äh, das stört mich irgendwie, aber es freut mich auch. <lacht> Weil ich da halt immer wieder zu viel Geld ausgebe, das ist echt schlimm mit mir. Aber ich denke mal, das kennt so gut wie jeder. Von daher ist das nicht nur mein Problem wahrscheinlich. Oh, ich habe vergessen, einen Timer zu stellen, aber das ist nicht schlimm. Denn ich habe ja Outer City und da steht in Zeit, wie lange ich schon filme. Rein mit dir ins Wasser! Oh! Boom. Okay, es ist explodiert, aber es ist mir egal. Gut. Dann wäre das mal geklärt. Ich bin halt grundsätzlich für PS, äh, PC, weil ich finde die Shooters und so, die Shooters, das Shooter-Spiele und so, kann man tatsächlich auf PC besser spielen, weil man da einfach meiner Meinung nach viel präziser ist. Und, äh, Alter, die machen Schaden. Äh, also ich finde da auf PC ist man viel präziser und viel agiler und viel schneller zur Gange. Letztendlich muss man sich halt da auch selber entscheiden. Ich mag Gamepads zwar eigentlich auch an gewissen Stellen oder Spielen, finde ich Gamepads sogar besser, zum Beispiel bei FIFA. Aber äh, ja, ich zock FIFA nicht so oft, hat er noch einen Schuss und ich bin tot. Fuck, fuck, fuck. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Also muss ich laufen und dann nicht zu einem Skelett. Ui, Alter, Alter. Alter, verpisst euch. Oh, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh, und jetzt letzt doch noch was. Ach, come on. Alter, fuck you, fuck you. Nein, ach, fuck. Ach, und ich habe die Koordinaten nicht offen. Och man. Ey, ist das kack hier ist. Ich glaube, ich werde es tatsächlich auch nicht mehr finden. Oh. 
Das ist ja ätzend. Ah, aber was willst du da machen? Ohne Schätze, was willst du da machen? Holz habe ich auch nicht. Ja, super. Super Aktion. Fuck. Da war ich leider zu abgelenkt und zu selbstsicher. Ist hier vielleicht noch Holz drin? Ja, tatsächlich. Sehr gut. Hm. 0 und 400. Lol. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet. Null und vierhundert. Ich dachte so um die null null. Okay. Kann es sein, dass es irgendwo in die Richtung war, wo ich gestorben bin? Ich hätte natürlich die Koordinaten öffnen können, aber also als ich noch nicht gestorben bin. Boah, die Skelette sind auch einfach so OP. Wieso tun die sowas? Ätzen, ihr scheiß Bastarde. Ja, wir sind jetzt mit PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 und PC durch. Ähm, jetzt kommt Android vs. Hey. Hier kann es tatsächlich irgendwo sein. Android vs. Oh. Cool. Das freut mich jetzt aber. Wow. Ah, das ist doch wohl nicht wahr. Wie scheiße bin ich denn gerade? 